As a child of God As we are living in the world you know a god goes before us and he removes all the blocks all the obstacles which the evil put before us that's why he told joshua oh my dear son joshua don't be afraid of anything in the world i go before you and i will chase away all the evil spirits which are coming on your way all the blocks that are coming on your way all the disturbances that coming on your way i will remove them and i will give you victory over your enemies this is what god said to joshua my dear children of god such a wonderful god we have such a mighty and powerful god we have so having trust in him before we hear god's word let's all worship him till this small him you are a god who goes before us wherever you are my brother my sister clap your hands shout to the lord with all your heart and mind and soul thank you lord i worship you lord i adore you master thank you daddy thank you for all the things that you have done in my life thank you lord for you going before me let's all thank god my brother my sister worship him adore him you are a god who goes before us You are a God who walks along with us. You are a God who goes before us. You are a God. You are a God who walks along with us. You go before us to break all the barriers. You go before us. Amen. To break all the barriers. You go before us to break all the barriers. You go before us. to break all the barriers to walk along with us to guide our steps walk along with us to guide our steps alleluia 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 amen alleluia alleluia praise him my brother alleluia let's all praise him worship him alleluia 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 Thank you Lord Alleluia Amen Alleluia Alleluia Clap your hands and shout to the Lord My brother my sister what all the wonderful things the God has done in your family in your life praise him remember them everything because scripture says oh my soul remember your god what all the good things that god has done in your life praise him worship him adore him in the same way my brother my sister pray all those who are watching this adoration praise god worship god adore him worship him glorify his holy name my brother my sister so that god will bless you abundantly god will bless your family members praise him brother my sister thank you lord Thank you daddy thank you Jesus thank you holy spirit god Your name is Shel Shada your name is Shalo your name is Shel Shada your name is Shalo your name is Shel Shada your name is Shalo your name is Shel Shada your name is Shalo your name is Rafa your name is Shamma your name is Rafa your name is Shamma Alleluia 
Alleluia, 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 Alleluia. Thank you, Lord. Alleluia, 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 Alleluia. We praise you, Lord. We glorify you, Lord. We adore you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Bless your children, Lord. Bless everybody, Lord. All those who are watching this adoration, Lord. Bless them, Lord. Anoint them, Master. Pour out your spirit upon everybody, Master. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Shikara bara 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 ba, ori ba 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 ba. Bless them, Lord. Bless your children, Master. Bless all their undertakings, Master. Bless all your children, 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 Master. Hallelujah. 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 Hallelujah, 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 Thank you, Lord. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. My dear children of God, surrender your life to God. Surrender everything which is disturbing you, because Scripture says. the one who cares for you submit everything submit every problem submit every difficulties submit every suffering that you have under that you are going on going to face or facing in your life here is your god the same god is asking my brother my sister raise up your right hand towards seven Close your eyes and pray for yourself. There is a person called. The both legs were swollen, and she she is unable to walk. Oh, my dear sister, you have got that problem. But when you raise your hand and pray in this holy adoration, God is going to heal you, my my sister, my brother. All those who are having this problem, legs were swollen, and having leg pains. This problem, all those who are having, raise up your right hand towards seven and pray for yourself. Our mighty and he, our God, our living God, is going to heal you in this holy adoration. With faith, try raise up your hand and pray. Alleluia, 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 Alleluia. Hallelujah Hallelujah Thank you Lord Hallelujah 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 Thank you Lord Hallelujah 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 Hail Mary full of grace the Lord is, the Lord is with you blessed are you among women and blessed is the fruit of thy womb Jesus Holy, Holy Mary, Mary mother of God pray, pray for us sinners Now, Now and ever and ever for the time. Amen. Glory be to the Father and the Son and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now and ever shall be. 
all without an amen praise the lord praise the lord hallelujah 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 father we praise you father we praise you jesus we praise you jesus we praise you holy spirit god we praise you holy spirit god we praise you hallelujah 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 my dear children of god as we are reflecting daily in the special adoration about the life in the spirit you know when i was reflecting about that again again god spoke to me what do we mean by live in spirit is keeping away what is belong to the world is called living in spirit keeping away the worldly things <coughs> worldly desires and keeping coming closer to god is called living in spirit hallelujah 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 my brother my sister we are you know who we are we are god children bible says we are his children and he is our god when i know that i am belong to god i am no more belong to the world and worldly things then what i have to do i will leave away all the worldly things because i am not belong to the world i am belong to god who created me he is my god he is my father he is my dad he is my abba when he is my father why should i go after the world and worldly things which are passing away which are not permanent in my life only permanent is one that is my creator my god therefore my brother my sister we are children of god and we belong to him therefore since we belong to him we have to move after him but there are some people who doesn't know this truth even after knowing this truth that they are belong to god but what they do is instead of moving after god they are moving after the world which means they are living in flesh not in the spirit my brother my sister that's why they are unable to receive blessings from god bible says why they are unable to receive blessings from god since they are moving after the world that's what we read book of isaiah chapter 59 holy verses one we and we read it we will come to know what blocks a person to not to get god's blessings is man's own sin when a person lives in sin that sin makes a block between god and him the sin makes a wall between him and god so since that wall is there is unable to get blessings from god why there are many people in the world though they ask god though they cry to god they are unable to receive god's blessings why because of the wall that built between him between she or he and god but whereas my brother my sister you and me are called specially by god we are his children we are called to move after him moving after god is called live in spirit life in spirit moving after the world and worldly things is called living in flesh therefore today you reflect my brother my sister you are specially called to move after god who created you 
are you moving after god what do you mean by moving after god praying is moving after god morning prayer afternoon prayer evening prayer david and daniel why they are blessed by god greatly more than anybody because of the prayer they moved after god not after the world since they moved after god how they moved through the form of prayer through the form of word of god through the form of rosary through the form of faith the through the form of trust in god so these are the ways where we move after god all those who move after god what they do is they keep on pray they don't worry whatever the struggle comes in their life they don't mind what all the problems comes in their life they don't mind they know that whom we believe whom we trust he takes care of us what they believe you know first peter chapter 5 holy verses 7 we read and reflect what what peter says listen first peter 57 cost all your anxiety on him see what they will think cost all your worries all your burdens on him because uh, because why he cares for you he cares for you the one who cares for you is ready to take all your burdens is ready to accept all your sufferings all your worries all your burdens all your difficulties we know suppose i am having a burden in my heart or i am facing lot of problems in my life or maybe problem of debts what my mind says whom i search and share this problem of mine one who cares for me it might be my father it might be my sister it might be my mummy it might be my friend my best friend or my parish priest anybody who may know that they are they are the one who care for me my sister cares for me if i think that i ready to share with her sister this is the burden that i am carrying kindly pray for me in the same way my brother my sister but we don't feel to share anything whom we do not know we don't feel to share our burden our suffering and everything who we don't trust in the same way my brother my sister the bible says once again you read brother we read that's the same words cost all your anxiety on sister him. says you see cost all your worries don't keep it yourself don't keep it for yourself what happens when i keep it in my myself my worries i keep it in me i don't want to share anything into anybody after keeping maybe somebody scolded i keep in my heart somebody is he spoke ill of me i keep it in my heart my parents be shouted at me i keep it in my heart somebody somebody did injustice to me i keep them in my heart or somebody somebody cheated me i keep them in my heart somebody slapped me i keep it in my heart somebody uh, cheated me in my business everything all burdens i one by one one by one one by one one by one i keep in my heart i don't want to share with anybody then what happens the more burdens we carry the more we feel weak weak you see animal if we keep sufficient maybe not even animal or bike or vehicle or auto anything sufficiently we have to keep the things if we keep more than what we have to what we have to keep if we keep more maybe tire may be may get spoil or vehicle may there is a chance to fall anything can happen because our lord how much we have to carry we have to carry but more burdens what happens we become weak we become weak once a person becomes weak what happens he can't do anything he can't pray he can't move he can't travel he can't go anywhere 
so therefore my brother my sister it is a dangerous for us that's why after knowing our situation god says god says cast my child cast your worries on me put all your worries on me put all your burdens all your sufferings all your worries on me i am ready to carry you don't carry because i am the one who cares for you who cares for you all those who are watching this adoration oh my dear sister oh my dear brother oh my dear mummy daddy listen carefully god is asking you today don't suffer yourself don't keep it all your burdens with yourself but the one who created you is asking you cast all your worries on me i am doing i will do a miracle in your life i will fulfill your desire i will remove all your darkness and give you light i will grant you peace of mind and that's what again he says matthew's gospel chapter 11 Holy verses 28 we read what Jesus says listen 1128 Matthew come to me all you that are weary and carrying heavy burdens you see come to me all you are worried all you are carrying number of burdens in your life and i'll give you rest i will give you rest see jesus have you knows what the children faces in their lives our god knows what all the problems we will face what all the troubles we will undergo what all the difficulties we carry everything he knows that's why he says cast away all your burdens on me you don't carry that is not your work it is your daddy my work and you be free you be happy you be at peace and another thing he say, says all those are burden all those are worried come to me he did not say you go to the temple you go there you go there you go to your friend take all your worries and go to your friend he did not say take all your worries and go to your parents your father your mummy your best friend no he did not say but what he said take all your worries come to me and put on me and offer to me all your worries then what happens i will give you rest i will bless you i will guide you i will do great miracles in your life my brother my sister you see what a love that god has for us what affection and concern and care our god is having for our sake my brother my sister and that's why when god that's why we are called to move after god when we decide to move after god what we have to do another side the world is there we need to keep away the world which is not good for us that's what when god called disciples what they did in their life we listen matthew 4 holy verses 20 matthew's gospel 4 20 immediately they left their nets and followed him immediately they left their nets and followed him as he went from there as they went from there he saw two other brothers and two other brothers james son of zebedee james son of zebedee and his brother john and his brother john you see my brother my sister when jesus called disciples they did not take their all the livelihood the livelihood is catching fish yes jesus we are coming so we also bring all the worldly things with us and we follow they did not say they know that our living god is calling us and we don't have any work with the world we don't want anything in the anything in the world so what they did the net they left they left their father they left their net they left the boat they left what is they left everything what is belong to the world and they moved after god they moved with him they followed him 
that's why god blessed them abundantly god never left their hand wherever they went even though they went in a lot of problems even though they faced in their ministry lot of difficulties and problems but jesus never left their hand he was there with them why he knows that they left everything for the sake of his kingdom my brother my sister we are all called to move after god what is moving after god is to renounce all the worldly things as disciples left everything which is belong to world we also learn we should learn ourselves to renounce the world and worldly things world and worldly things my brother my sister and that's why we read Luke's gospel chapter 14 holy verses 33 we read you know when we renounce the world and worldly things in our lives what all the blessings that we receive from god will listen so therefore so therefore none of you can become my disciple none of you can become my disciple why if you do not give up all your possessions if you do not if you can't renounce or give it up which is belong to the world you will not be my disciple you will not be my son you will not be my daughter my son my disciple who is that one who renounces one who give up one who leave all the world and worldly things and move after god is my disciple he says my dear children of god when you learn yourself to renounce the what is what is belong to the world then you will become a disciple of god you will become a disciple a friend of god son of god daughter of god you will become god will accept you as his disciple this is the first blessings that we receive when we renounce the world and move after god and that's what we read first john chapter 2 verses 15 first john 2:15 do not love the world do not love the world or the things in the world and the things in the world the love of the father is not in those who love the world you see we supposed to love our god who created us but once if you love the world the father love and the son love will not be in with you which means you will lose the presence of god my brother my sister so therefore don't love the world but instead of loving the world love god and you will be blessed more as disciples loved that's what matthew 16 24 we see matthew 16 24 hmm but he turned and said to peter but he turned and said to peter get back me satan get behind me satan you are a stumbling block to me you are a stumbling block to me you are setting your mind you are setting in mind not on divine things not on divine things but on human things but on human things then jesus told his disciples then jesus told his disciples if anyone want to become my followers if anyone want to become our followers let them deny them themselves let them deny themselves and take up their cross and follow me and take up their cross and follow me you see if anybody willing to become my disciple my follower what they should do they should leave all the worldly things and move after me then i will bless them greatly he says and that's what we see the life of samaritan woman she was living in sin she was living with six men going on sinning she threw her body and lived a sinful life and lived a bad life but 
once she found messiah she left the sinful life scripture says samaritan woman after talking jesus she left her pot and ran away to her house hometown and proclaimed about messiah what do you mean with that pot that pot signifies her sinful life that pot signifies the worldly life the pot signifies the worldly desires bodily desires you and me also called to become like that once we may be after the world you might have gone after the world and worldly things but we need to reflect today my brother my sister we how we should learn ourselves to leave out all the worldly things then only we will be blessed like samaritan woman whom god blessed her as a prophetess my brother my sister keeping this thing in our mind let's all pray during this adoration ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా మన జీవితంలో దేవుడు ఎన్నో మేలును చేస్తున్నాడు ఎన్నో అద్భుతాలు చేస్తూ ఉన్నాడు ఎన్నో ఆశ్చర్యక్రియలు కూడా చేస్తూ ఉన్నాడు అందుకని వాక్యం వినే ముందుగా ఈ చిన్ని పాటను ప్రార్థనగా చేసుకుని ఆ ప్రభుని స్థుతించుదామా ఆరాధించుకొని వాక్యంలోనికి వెళదాం స్తోత్ర బలి స్తోత్ర బలి Thank you Lord. Stotram Deva. Parishudra Stotram. Goppa Deva. Aradhana. Mahima. Ganata Prabhavamulu. Nike Chellu Naya. Nike Stotramulu Yesaya. Stotra Bali Stotra Bali. Manchi Deva Nike Naya. శుభ వేల ఆనందమే నా తండ్రిని తిరుపాదమే స్తోత్రవలి స్తోత్రవలి అమ్మే తండ్రి దేవ మిక్కేనయ్య శుభ వేళ శుభ వేళ ఆనందమే నా తండ్రి నా తండ్రి మీ తిరుపాదమే కోటి కోటి స్తోత్రం తండ్రి కోటి కోటి స్తోత్రం తండ్రి కోటి కోటి స్తోత్రం తండ్రి కోటి కోటి స్తోత్రం తండ్రి స్తోత్రం స్తోత్రం కోటి కోటి స్తోత్రం తండ్రి కోటి కోటి స్తోత్రం తండ్రి స్తోత్ర బలి స్తోత్ర బలి మంచి దేవా నీకేనయ్యా శుభ వేల ఆనందమే నా తండ్రిని తిరుపాదమే స్తోత్ర బలి స్తోత్ర బలి మంచి దేవా మంచి దేవా మీకేనయ్య శుభ వేళ శుభ వేళ ఆనందమే నా తండ్రి మీ తిరుపాదమే చపలు కొడుతూ దేవుని స్థుతించుదాం దేవుని ఆరాధించుదాం ప్రి దేవుని బిడ్డలారా నీ జీవితంలో దేవుడు ఎన్నో మేలులు చేశాడు ఎన్నో అద్భుతములు చేశాడు ఎన్నో ఆశ్చర్య కార్యాలు చేశాడు బిడ్డ వాటిని గుడి గుర్తుపెట్టుకొని ఈ సమయంలో దేవుని స్థుతించుదామా ఆరాధించుదామా గొప్ప దేవునిక మేలు తలంచి స్థుతులు అర్పించుకుందాం స్తోత్రలు అర్పించుదాం నీ స్వరము నిప్పి నీ హృదయము తెరచి నీ నోరును తెరచి నీ నాలుగు తెరచి ప్రభుని స్థుతించు ఆరాధించు ప్రి దేవుని బిడ్డ ఆమె స్తోత్రం స్తోత్రం నిన్నటి బాధలంతా నేటికి మాయమయ్యే నిన్నటి బాధలంతా నేటికి దూరమయ్యే నిన్నటి బాధలంతా నేటికి మాయమయ్యే నిన్నటి బాధలంతా నేటికి మాయమయ్యే 
నెమ్మది ఉదయించే అది శాశ్వతమైనాదయ్యా నెమ్మది ఉదయించే అది శాశ్వతమైనాదయ్యా నెమ్మది ఉదయించే అది శాశ్వతమైనాదయ్యా నెమ్మది ఉదయించే స్తోత్రే అది శాశ్వతమైనాదయ్యా కోటి కోటి స్తోత్రం తండ్రి కోటి కోటి స్తోత్రం తండ్రి కోటి కోటి స్తోత్రం తండ్రి కోటి కోటి స్వామే నామే 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 కోటి కోటి స్తోత్రం స్తోత్రే స్తోత్రే కోటి కోటి స్తోత్రం తండ్రి 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 స్తోత్రం గొప్పవాడా స్తోత్రం అద్భుతాలు చేయవాడా స్తోత్రం మహోనథుడా స్తోత్రం మా కాపరి స్తోత్రం మా మేపరి స్తోత్రం కోటి కోటి స్తోత్రం తండ్రి కోటి కోటి స్తోత్రం తండ్రి కోటి కోటి స్తోత్రం తండ్రి కోటి కోటి స్తోత్రం తండ్రి ఆమే కోటి కోటి స్తోత్రం తండ్రి కోటి కోటి స్తోత్రం తండ్రి అల్లే లుయా అల్లే లుయా అల్లే లుయా అల్లే లుయా అల్లే లుయా అల్లే లుయా హలేయా <laughs> సమయం లేదు కాబట్టి తనకు వాక్యం విని వాక్యం ద్వారా దేవుని ఆశీర్వాదాలు పొందుకుందాం ఆత్మలో జీవించడం అంటే మనం దేవుని బిడ్డలము కనుక మనం దేవుని వైపే నడవటం లోకమును వెనుకములు వదిలిపెట్టి దేవుని ముందు పెట్టుకుని నడవటమే ఆత్మలో నడవటం అందుకనే ఒక అంతకుడుగా జీవించినటువంటి పౌలు ఒక కిరాతకుడిగా జీవించినటువంటి పౌలు ఎప్పుడైతే ప్రభుని కనుగొన్నాడో ఎప్పుడైతే ప్రభుని పట్టుకున్నాడో అప్పుడు ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసా ఆయన ఐ హ్యావ్ డిసైడే to follow jesus i have decided to follow jesus i have decided to follow jesus no turning back no turning back no turning back no turning back madatiga no turning ani cheppadu no turning ante inga chusedhe ledo 
ఒక్కసారి ప్రభుని కనుగొన్నాను ఒక్కసారి నిజ నిజమైన దేవుని కనుగొన్నాను జీవమిచ్చే ఏసైన కనుగొన్నాను ఇక నేను వెనుకకు తిరిగే ప్రసక్తే లేదో అని అంటూ అప్పటి నుంచి ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసా ద క్రాస్ బి ఫోర్ మీ ద ఓల్డ్ బి హాయ్ మీ ద క్రాస్ బి ఫోర్ మీ ద ఓల్డ్ బి హాయ్ మీ ద క్రాస్ బి ఫోర్ మీ ద ఓల్డ్ బి హాయ్ మీ నో టర్నింగ్ బ్యాక్ నో టర్నింగ్ బ్యాక్ నో టర్నింగ్ బ్యాక్ నో టర్నింగ్ బ్యాక్ అలెలుయా దేవిని పెట్టారా చూసారా ఒక అంతకుడికి ఉన్నటువంటి పౌలు సౌలుగా ఉన్నప్పుడు ఆయన లోకమే జీవితం లోకమే జీవితం లోకమే ఆనందం లోకమే సంతోషం అని జీవించినటువంటి సౌలు పౌలు ఎప్పుడైతే నిజమైన దేవుణ్ణి కనుగొన్నాడో ఆ వెలుగును కనుగొన్నాడో ఆ శక్తిని కనుగొన్నాడో ఆ యొక్క గొప్ప అద్భుత దేవుణ్ణి కనుగొన్నాడు తన జీవితంలో అప్పటి నుంచి ఆయన వెని తిరిగి చూడనే చూడలేదండి ఆయన తలంచింది ఏమిటో తెలుసా అయ్యో తప్పు చేశానే నేను దేవుని బిడ్డను కదా నేనేమిటి ఈ లోకానుసారంగా జీవించాను ఈ లోకం ఎందుకు పనికిరానిది కదా ఆ పనికిరాని దానివైపు ఎందుకు వెళ్ళాను ఆ పనికి మారిన దానివైపు ఎందుకు వెళ్ళాను ఎందుకు నా మనసు ఇచ్చాను ఎందుకు నా తలంపులు ఇచ్చాను ఎందుకు నా శరీరంతో చేయకూడని తప్పులు చేసి ఒక పిచ్చివాడు లాగా జీవించాను అయ్యో అని ఆయన తలంచి ఆయన పాత జీవితాన్ని ఏసయ్య సిలువలో కొట్టివేసి అందుకనే ఆయన ఏమన్నాడంటే ఈ లోకమును వెనుకలకు పెట్టుకున్నాడు లోకాన్ని ఏమన్నాడు తెలుసా అయ్యా ఈ లోకమును ఒక విలువగా భావించాను ఈ లోకం ఒక శ్రేష్టమైనదని భావించాను కానీ అది ఒక చెత్తని ఈరోజు నాకు అర్థమైంది అలెలుయా అలెలుయా ఈ లోకం ఏమిటంటే తెలుసా కుమార కుమార్తె ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న నువ్వు తెలుసుకో సత్యమును ఈ లోకం రంగుల వలయము ఈ లోకం మాయా వలయము ఈ లోకం మాయ చేసే లోకం ఎక్కడ చూసిన అన్యాయం అక్రమాలు మోసము మోసకరమైన జీవితాలు అటువంటి లోకం వైపు మనం పరుగులు పెట్టామంటే మనము కూడా దానికి బలి అయిపోతాము మనం కూడా దానికి బలిగా మారిపోతాము ఈ సత్యమును తెలుసుకున్నాడు పావులు అందుకని ఆయన ఆ లోకమును కాకుండా ఏ సయ్య సిలువను ముందు పెట్టుకొని ఆ చెత్త అనే లోకాన్ని వెనుక నెట్టివేసి ఆయన ముందుకు సాగిపోయాడు ఆగిపోలేదు సాగిపోయాడు క్రైస్తవుడు అంటే ఏమిటో తెలుసా ఎన్ని సమ ఎన్ని సమస్యలు వచ్చినను ఎన్ని బాధలు వచ్చినను ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినను కూడా ఆయన ఆగిపోడు సాగిపోతాడు ఎందుకు సాగిపోతాడు తెలుసా జీవమిచ్చే దేవుణ్ణి ఆయన ముందు పెట్టుకొని ఆయన ముందుకు సాగిపోతాడు ఆయనే ఆత్మలో నడిచే క్రైస్తవుడు అండి ఇది సత్యము ప్రి దేవుని బిడ్డారా నిన్ను ఆత్మలో ఎదగకుండా చేయుటకు నీవు నీ ద్వారా దేవుడు దేవుడికున్న ప్రణాళికలు నీ జీవితంలో ఫలించకుండా ఉండుటకు సాతాన్ ఎన్నో రకాల శోధనలు నీలోనికి తీసుకురావచ్చు ఎన్నో రకాల సమస్యల ద్వారా ఎన్నో రకాల ఇబ్బందుల ద్వారా ఇంటిలో ఇబ్బందులు చూపిస్తాడు కుటుంబంలో సమస్యలు తీసుకొస్తాడు నీ జీవితంలో సమస్యలు తీసుకొస్తాడు నువ్వు భరింపనే కష్టాలు కూడా నేను వెల్లడిస్తాడు ఎందుకంటే దాన్ని నీలో పెట్టాడంటే కనుక దాన్ని చూసుకుంటూ నీ జీవితంలో నీవు బలహీనమైపోతావు ఆత్మీయం కానీ కుమార కుమార్తె ఈ సత్యమును తెలుసుకో ఏదైనా సమస్య వచ్చిందంటే నీవు చింతించకు బాధపడకు దానికి బదులుగా ప్రభువుని ముందు పెట్టుకొని పౌలులాగా ముందుకు సాగిపో ఆయన ఏమన్నాడు నీ యొక్క బాధలని నా మీద వేయి నీ గురించి శ్రద్ధ వహించే దేవుడను నేను చూసుకుంటాను అది ఎంత పెద్ద సమస్య కావచ్చు దేవుని దృష్టిలో చిన్న నలక లాంటిది చిన్న నలక లాంటిది ప్రి దేవుని బిడ్డారా కొంతమంది అనుకుంటారు అమ్మో నా బాధలు ఎంతకాలము ఎంతకాలం మీ కష్టాలు ఎంతకాలం మీ బాధలు ఎంతకాలం మీ శ్రమలు ఎంతకాలం మీ యొక్క శోధన వేదన దుఃఖము నా బ్రతుకింతే నా బాధ ఇంతే అని దేవుని విలువను తెలియని వారు దేవుని వాక్యములో ఏమి రాసి ఉన్నదో తెలియని వారు అజ్ఞానము కలిగిన వారు వారు మాట్లాడే మాటలు ప్రార్థిస్తారు వాక్యము వింటారు వాక్యము చదువుతారు మందిరానికి వెళతారు కానీ చిన్న సమస్య దుష్టుడు పెట్టగానే దాంట్లోనే కట్టబడి అందులోనే ఉండిపోతారు మూడుగుతూ మూడుగుతూ కానీ వాక్యం పలుకుతుంది ప్రి దేవుని బిడ్డారా వాక్యం పలుకుతుంది దర్శన గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము పదవచనము చదవామంటే విందాం 
దర్శన గ్రంథం రెండు పది మీకు కలగబోవు ఎట్టి శ్రమలను గురించి చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి కుమార కుమార్తె మీకు కలగబోవు ఏ శ్రమలను గురించి మీరు భయపడకుడు మీరు భయపడకండి ఇదిగో ఆలకింపుడు ఇదిగో ఆలకించండి సైతాన్ని మిమ్మల్ని శోధించును సైతాన్ని మిమ్మల్ని శోధిస్తుంది మీలో కొందరిని చెరలోనికి త్రోయించు మీలో కొందరిని చెరలో శోధ పంపించును మీ బాధలు కానీ మీ బాధలు పది దినములు మాత్రం పది దినములు మాత్రమే ప్రైజ్ ద లోయాలు ఈ రోజు నువ్వు ఎన్నో సమస్యలు కూడా ఉన్నావని నీకు ఎన్నో బాధలు ఉన్నాయని నీకు ఎన్నో శ్రమలు ఉన్నాయని నీకు ఎన్నో అప్పులు ఉన్నాయని నీకు సంతాన సమస్య ఉన్నదని నీకు అప్పుల సమస్య ఉన్నదని నీకు ఉద్యోగ సమస్య ఉన్నదని నీకు వివాహ సమస్య ఉన్నదని నీకు ఆరోగ్య సమస్య ఉన్నదని దాంట్లోనే కట్టబడి ఉన్నావేమో మొదటిగా దేవుడు చెప్తున్న సత్యం ఏమిటంటే కుమార్తె నీవు మామూలు వ్యక్తివు కాదయ్యా నువ్వు మామూలు వాడివు కాదు నీవు జీవము కలిగిన దేవుడు బిడ్డవు కనుక నువ్వు మొదటిగా చేయవలసింది ఏమిటి భయపడకో నీకున్న సమస్యలను బట్టి నువ్వు భయపడకో ఎందుకో తెలుసా నీ దేవుడిని నేను నా నీతో నీ దేవుడిని నీతో ఉన్నాను భయపడకో నువ్వు పొందుతున్న కష్టాలు నష్టాలు ఎన్ని రోజులు తెలుసా కొన్ని దినములు మాత్రమే పట్టుమని పది రోజులు మాత్రమే అవి నీలో ఉంటాయి ఆ పది రోజుల తర్వాత దేవుడు నీకు నూతన జీవితం ఇవ్వబోతున్నాడో నూతన కార్యం జరగబోతుంది నువ్వు వాసించిన దానికంటే ఉన్నతమైన కార్యములు నీ జీవితంలో ప్రభు చేయబోతున్నాడండి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఇది సత్యం అండి అందుకనే ఏసై శిష్యులను పిలిచినప్పుడు ఆ శిష్యులు ఏం చేశారంటే వారి జీవితంలో మత సువిశేషము నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై వచ్చినం చూసామంటే విందాం వెంటనే వారు తమ వల్లలను అచ్చట విడిచిపెట్టి ఏసై పిలిచాడు పేతురు యోహాను యాకోబు ఆంద్రియా రండి రండి అని పిలిచాడు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారట చేపలు పట్టడానికి వలలు వేస్తూ అందులో వారు బిజీ అయిపోయేగా అప్పుడు ఏమైందట అందుకు వారు వలలను విడిచిపెట్టి అందుకు వారు ఏం చేశారండి ఏసై పిలవగానే ఈ యొక్క వలలన్నీ వలలు పడవలు వాళ్ళ తండ్రి అక్కడ ఉన్న వారందరినీ వదిలిపెట్టి ఏసైని వెంబడించారు ఆత్మలు ఎదగడం అంటే ప్రభుని వెంబడించటం లోకమును వదిలిపెట్టటమే ఆత్మలు జీవించటం వారు అనుకున్నారు వారు వారు తలంచి ఉండవచ్చు ఇప్పుడు వరకు ఉన్నటువంటి ఈ లోకంలో నీ ఈ వల కానీ ఈ యొక్క ఈ యొక్క పడవలు కానీ ఈ లోక మనుషులు కానీ వీటి వల్ల మా జీవితము ఫలించదు వీటి వల్ల మా జీవితాలు బాగుపడవు కానీ జీవమిచ్చే దేవుని మైపు మేము పరిగెత్తామంటే జీవమిచ్చే దేవుని పట్టుకున్నామంటే ఆయన మమ్మలను ఉన్నతమైన స్థితిలో ఉంచుతాడు అద్భుత కార్యం మా జీవితంలో చేసి మా పరిస్థితిని మార్చేటటువంటి గొప్ప దేవుడే మా దేవుడని తలంచారు అందుకని వారు ఏం చేశారు లోకంలో ఉన్న అన్నిటినీ కూడా వదిలిపెట్టేశారు పనికి రాని దాన్ని వదిలిపెట్టారు శాస్త్రము కాని దాన్ని వదిలిపెట్టారు విలువ లేని దాన్ని వదిలిపెట్టారు విలువైన ప్రభుని వైపు పరుగులు పెట్టారు శ్రాస్తమైన దేవుని వైపు వారు పరుగులు తీశారు ప్రి దేవుని బిడ్డలారా అందుకని వారందరినీ దేవుడు గొప్పగా దీవించాడని వాక్యం పలుకుతుందండి ఇదే మనందరము చేయవలసింది ప్రి దేవుని బిడ్డలారా లోకంలో ఉన్న బంధాలు లోకంలో ఉన్న స్నేహాలు లోకంలో ఉన్నటువంటి అన్నిటిని కూడా వదిలిపెట్టాలి ప్రభుని కొరకు నువ్వు దేన్ని వైపు పరుగులెడుతున్నావు ఆత్మ పరిశ్రమ చేసుకోవాలి ఈరోజు విలువ లేనిది పనికిరానిది అని లోకం వైపు నువ్వు పరుగులెడుతున్నావా లేదా నిన్ను సృష్టించిన జీవమిచ్చే దేవుని వైపు నువ్వు ప్రాకులాడుతున్నావు పరుగులు పెడుతున్నావా ఆత్మ పరిశ్రమ చేసుకో నువ్వు ఆత్మలో జీ ఆత్మలో జీవించడం అంటే ప్రభుని వైపు నడవటం ప్రభుని వైపు నడవటం అంటే ఏమిటి ప్రార్థనలు చేయటం ప్రార్థనలో ఎదగటం వాక్యములు ఎదగటం అభిషేకములు ఎదగటం మందిరానికి వెళ్ళటం గురువులకు సహాయపడటం ఇవన్నీ కూడా ఆత్మలో ఎదగటం అంటాం కుమార కుమార్తె అందుకని మనం చూస్తున్నాం ఎవరెవరైతే దేవు ఆత్మలో ఎదుగుతారో వారు ప్రభుని వెంబడించి లోకాన్ని వదిలిపెడతారని వాక్యం పలుకుతుంది కానీ ఎవరెవరైతే ప్రభుని పట్టుకొని లోకాన్ని ద్వేషిస్తారో వారి జీవితంలో ఎటువంటి ఆశీర్వాదాలు పొందుతారంటే వాక్యం విందాం మత యశవిశేషము పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము ఇరవై ఏడవ వచనం 
మత్తాయి పంతొమ్మిది ఇరవై ఏడు వచ్చిన విందాం వాక్యం ఏమంటుందో అతడు పేతురు అప్పుడు ఈ పేతురు ఏసుతో మేము సమస్తమును త్వజించి నిన్ను అనుసరించి తిమి కదా అప్పుడు మాకేమి లభించను అని అడిగాను అందుకు ఏసు నూతన ప్రపంచమున పునరుత్న సమయమున మనుష్య కుమారుడు తమ సింహాసనం ఆశీన ఉన్నప్పుడు నన్ను అనుసరింపుడు మీరు పన్నెండు ఆసనములపై కూర్చుండి ఇస్రాయేల్ పన్నెండు గోత్రములు తీర్పు తీర్చేదరు నా నిమిత్తము గృహములను కానీ సోదరులను కానీ సహోదరులను కానీ తల్లిని కానీ తండ్రిని కానీ బిడ్డలను కానీ భూములను కానీ త్వజించిన వాడు నూరంతలు పొంది నిత్య జీవమునకు వారసులు అగును పేతురికి ఒక సందేశం వచ్చిందండి సందేహం అయ్యా మేము మమ్మలను నిన్ను వెంబడించమని చెప్పావు మేమేమో ఈ లోకంలో ఉన్న జీవించినంతకాలం బాగానే ఉన్నాము ఇప్పుడు ఆ లోకాన్ని లోక బంధాలను లోక స్నేహాలను అన్నింటినీ వదిలిపెట్టి మిమ్మల్ని వెంబడించాము కదా బయట వాళ్ళు బాగానే ఉన్నారు మాకంటే బాగా ఉన్నారు మాకంటే హ్యాపీగా ఉన్నారు మరి మాకు ఏమిటి లాభం మేము వెంబడించట కంటే ప్రభు రెండు ఆశీర్వాదాలు వారికి ఇచ్చిస్తున్నాడు మొదటిది వారికి నిత్య జీవితం కలుగుతుంది అంటే పరలోక భాగ్యము రెండవది వారు నూరంతలుగా ఫలించును అని వాక్యం పలుకుతుందండి కుమార కుమార్తె మన ప్రభుని వెంబడించి లోకాన్ని ద్వేషించడం నేర్చుకున్నామంటే మన జీవితంలో మొదటిగా పరలోకానికి భాగ్యం మనం పొందుకుంటాం రెండవదిగా ఈ భూమిలో మనం ఏమి ప్రారంభించినా అందులో ఫలాన్ని చూస్తాం అభివృద్ధిని చూస్తాం ఆశీర్వాదించబడతాము మనమే ఒక గొప్ప ఆశీర్వాదకరంగా మార్చబడతాం అందుకని బాగా ఆత్మలు ఎదిగేవారు ఏ చిన్న ఒక ఐదు రూపాయలు పది రూపాయలతో ఏ చిన్న వ్యాపారం స్టార్ట్ చేసినా మహా గొప్పగా దీవించబడుతుంది ఎట్లా సాధ్యము వారు లోకం నుంచి వేరు చేపట్టారు ప్రభుని వ్యాపరించారు అందుకని వారు ఏ చిన్న వ్యాపారం మొదలెట్టినా ఏ చిన్న ఉద్యోగం చేసినా దాన్ని దేవుడు పెద్దగా చేస్తాడంటండి ఒక చిన్న నిప్పురవ్వ అడవిని అంతటినీ ఎలా వ్యాప్తి చెందుతుందో అట్లనే చిన్నగా నువ్వు ప్రారంభించినటువంటి ఈ ఆత్మీయ జీవితం నువ్వు ఆత్మలు ఎదగడం చిన్నగా ప్రారంభించు అది దేవుడు నువ్వు ఏం పట్టుకున్న దాన్ని పెద్దగా చేస్తాడు చిన్న వ్యాపారాన్ని పెద్ద వ్యాపారముగాను చిన్న ఉద్యోగాన్ని పెద్ద ఉద్యోగముగాను చిన్న బిజినెస్ని పెద్ద బిజినెస్గాను మార్చి నిన్ను అందరికీ ఆశీర్వాదకరంగా మారుస్తాడండి అది దేవుడు మన జీవితంలో చేసే కార్యం కనుక కుమార కుమార్తె నువ్వు ఆత్మను నడవడం నేర్చుకో దేవుని యొక్క మహా ఆశీర్వాదాలను మహాకృపను నువ్వు నీ కుటుంబ సభ్యులు పొందుకుంటారు ఆమెన్ అందరూ మోకరించి శనివడు మంచిని ప్రాట ద్వారా దేవుని ఆశీర్వాదాలు పొందుదాం శిరమును వంచుడి వినయము తోడ ఈ మాయా తూత వరవాహినికి శిరమును వంచుడి వినయము తోడ నూతన ఆరాధన ప్రజ్వలింప గుప్త ముడిందు తాతవ పందం పంచేంద్రియముల్ గ్రహించగల్గోర్ విశ్వాసమేగ దైవ రహస్యం శిరమురు వంచుడి వినయము తోడ పరలోకము నుండి మీ ప్రజలకు దివ్యాహారమునిచ్చి తీరే ఇందులో మాధుర్యము నుండి ఉన్నది ప్రార్థించుదము సర్వశక్తి గల ఓ నిత్య సర్వేశ్వర ఈనాడు ఆరాధనలో పాల్గొనే బిడ్డలందరినీ దీవించుము వీరికి అవసరమైన ప్రతి అవసరమును తీర్చమని వీరికి ఆయురారోగ్యములను శాంతి సమాధానములను ఉద్యోగమును సంతానమును అప్పులు బాధల నుంచి విడుదలను బిడ్డలందరికీ దయచేసి వీరి జీవితమును గొప్ప ఆశీర్వాదంగా మార్చమని మీ ప్రియపుత్రుడు మానాదుడైన యేసు క్రీస్తుని గతి పరిశుద్ధమైన నామములు ప్రార్థిస్తూ పొందుకుంటున్నాము పరమ తండ్రి 
ప్రభు ఉండునుగాక మీ ఆత్మతోను సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ దేవుడు మిమ్మందరినీ దీవించి ఆశీర్వదించి కాపాడునుగాక my dear friends we have some announcements don't forget as we are announcing daily on 5th of june being a great feast of pentecost reverend our beloved bishop archbishop reverend most reverend anthony pola is going to come to our center to celebrate along with us the great feast the feast of pentecost we invite you with all the family members kindly come and share our joy and from 23rd to 27th we have telegram retreat in our center we invite you all come with all your family members and be blessed and from 27th to 29th we have summer camp for all your children in st francis junior college sikindrabad timings from 10 am to 2 pm kindly send all your children and so that they may be blessed by god and from 8th june to 11th june we have a special retreat for youth please send all your children special youth all those who are in your family kindly send them on 8th to our center so that god may bless them abundantly and use them in his ministry too premena devuni bidlara gamaninchandi june nela vache nela 5th tarikuna manam goppaga pentecost pandugana jarupukoni bothunnam aa pandugaku mana archbishop garu paul anthony bishop garu raabothunnaru idi ento santoshakaramaina dinamu mimmalandarni kuda prema poorvakamaga kunuvu samaitamaga మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం రండి దేవునికి ఆశీర్వాదాలు పొందండి మరియు ఇరవై మూడు నుంచి ఇరవై ఏడు వరకు మన సెంటర్లో తెలుగులో ధ్యాన ధ్యాన వడకము ఉన్నది దయచేసి మీరందరూ రండి దేవుని యొక్క దీవులు పొందండి ఇరవై ఏడు నుంచి ఇరవై తొమ్మిది వరకు మన సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్ కాలేజీలో సికింద్రాబాద్ పిల్లలకు ప్రత్యేకమైనటువంటి సమ్మర్ క్యాంపు నిర్ణయించడం జరిగింది దాని కొరకు మీ పిల్లలందరినీ ప్రోత్సహించి పంపించండి సమయము పది నుంచి రెండు గంటల వరకు ఉదయం పది నుంచి మధ్యాహ్నం రెండు గంటల వరకు అదేవిధంగా ఎనిమిదో తారీఖు నుంచి పదకొండో తారీఖు వరకు స్పెషల్ రిట్రీట్ మీ యువతి యువకులకు కొరకు మేము ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మన సెంటర్లోనే దయచేసి మీ పిల్లలందరినీ పంపించండి దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు వారి మీద కుమ్మరించబడను ఆమెన్ దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించి కాచి కాపాడనుగాక ఆమెన్